Hallo und herzlich willkommen zu meiner stärksten Transformationsübung. Zu der, die mein Leben so massiv transformiert hat, dass sie mich sogar zu meiner Berufung geführt hat. Denn ich bin Obertonsänger geworden und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass nicht nur Singen wertvoll ist, was ja hoffentlich fast jede und jeder unter der Dusche regelmäßig tut und auch anderswo. Nein, ich möchte heute darüber sprechen, was es für dich bringen kann, wenn du in das Innere des Klanges eintauchst, wo du eben diese Obertöne findest, die gewissermaßen die Teilfrequenzen eines Gesamtklanges ausmachen, zumindest wenn dieser Klang auf natürliche Weise entstanden ist, so wie es passiert, wenn du deine Stimme erklingen lässt. Dann erklingen eben diese Naturtöne, auch Obertöne genannt, mit und die sind immer ganzzahlige Vielfache von dem Grundton und somit absolut harmonisch. Ja, du kannst Obertöne gar nicht schief, schräg oder falsch singen, was ein großer Vorteil ist. Ja, denn du kommst immer in Kontakt mit der Harmonie der Natur, wenn du einen Oberton erklingen lässt. Und wie das geht, das möchte ich dir gerne in dieser Übung zeigen, auf eine sehr einfache und leichte Weise. Denn wir nutzen die Obertöne ja die ganze Zeit sowieso schon, um miteinander zu sprechen, zu kommunizieren und eben Informationen zu übertragen. Obertöne übertragen nicht die Emotionen, sondern die Information in unserer Sprache. Das kannst du leicht daran erkennen, dass wenn du mal die Emotionen rauslassen würdest und monoton auf einem Grundton sprechen würdest, die Information über noch gut rüberkommt. Doch ansonsten klinge ich eher wie ein Roboter, was nicht so toll ist. Also lassen wir die Sprachmelodie wieder mitfließen und die andere Melodie, die du eben gehört hast, obwohl ich auf einem Grundton gesprochen habe, ist halt die Obertonmelodie. Und um an diese Obertöne ranzukommen, gibt es einen einfachen Trick. Du brauchst nur einen bestimmten Vokal in einen anderen verwandeln. Du kannst es theoretisch mit jedem Vokal tun, denn ja, die Vokale unterscheiden sich genau dadurch, dass sie halt unterschiedliche Obertöne verstärkt schwingen lassen. Doch es gibt einen Weg zwischen zwei Vokalen, wo die Obertöne besonders gut und leicht zu hören sind, auch wenn du es vorher noch nie gemacht hast. Egal, wie viel Erfahrung du hast mit Singen oder mit Musik, völlig unabhängig davon kannst du jetzt gleich mal reinlauschen in deine Stimme, wenn du auf ganz langsame Weise, sozusagen in Zeitlupe, von dem Vokal U zu dem Umlaut Ü rüber gleitest, während du auf einem Grundton bleibst. Dann solltest du im Klang eine Stufe hören, eine Klangtreppe nenne ich das auch gerne, wo halt mehrere Obertöne erklingen. Die werden halt zum Ü hin immer höher, beim U sind sie eher tiefer. Und ich mache das mal kurz vor, wie das klingen kann. Und ich mache jetzt nichts Besonderes. Ich wende keine besondere Gesangstechnik an oder so, sondern ich singe einfach nur U und verwandle dieses U langsam in ein Ü. So ein bisschen, als ob du mit dem U wie in Musik anfängst und dann entscheidest du dich während des Tönens dieser Silbe Mu, dass du doch nicht Musik auf Deutsch singen möchtest, sondern Musik, also auf Französisch. So, und dann klingt es etwa so. Mu. Auch wieder rückwärts machen, fängst du mit dem Ü an. Du hast gehört, der Grundton war stabil geblieben und doch hat sich im Klang etwas stufenweise verändert. Und das war eben jeweils der rausgefilterte Oberton durch die entsprechende Mundstellung, die du bei diesen verschiedenen Vokalen und Umlautpositionen hast. Ja, da wünsche ich dir viel Freude mit. Mir hat es jedenfalls viel Freude bereitet, mit den Obertönen, seitdem ich sie kennengelernt habe, jeden Tag zu spielen und zu experimentieren und daraus auch ein neues musikalisches Mittel zu entwickeln, was ich halt nutze in den Konzerten und Zeremonien, die ich musikalisch begleiten darf. Und wenn du mehr über das Oberton singen lernen möchtest, kannst du entweder auf meine Webseite gehen, stimmlabor.de, oder dir sogar mal den Kurs anschauen, den ich hier unten verlinkt habe, denn da habe ich in drei Stunden auf sehr strukturierte Weise erklärt, wie du das Obertonsingen, das westliche Obertonsingen, was sehr entspannt ist, sehr einfach und strukturiert erlernen kannst. Da braucht es keine besonderen Vorbildungen für. 
sondern jeder Mensch kann damit anfangen, sich mit der Natur näher zu verbinden. Denn ja, es geht um die Natur des Klanges und damit auch um die Natur des Lebens, was wir durch die Obertöne näher kennenlernen dürfen. Und insofern ist es wirklich eine sehr transformative Übung, die sowohl deinen Körper und dein Energiesystem harmonisieren kann, als auch dein Bewusstsein erweitern kann. Deswegen eine Warnung noch an dieser Stelle zum Schluss. Oberton singen kann die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Von daher mach es erstmal nicht beim Autofahren und auch nicht beim Radfahren. Genau. Ich wünsche dir viel Freude mit deinen Obertönen und schreib gerne mal rein, wie es für dich geklappt hat in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen, harmonischen Tag.